দেশে প্রথমবার আন্তর্জাতিক নৌমহড়ার উদ্বোধন যুদ্ধ নয় শান্তি চায় বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারের শেখ হাসিনার জনসভায় দলে দলে আসছেন নেতাকর্মী শুধু পশ্চিমাদের উপর নির্ভর না করে কমনওয়েলথকে উচিত আফ্রিকায় ব্যবসা সম্প্রসারণ করা লন্ডনে সালমান এফ রহমান জলবায়ু হুমকি মোকাবেলায় কাজ করবে ঢাকা লন্ডন রাত হলেই যাত্রীর জন্য অপেক্ষা মাইক্রোবাসে উঠতেই নির্জন জায়গায় নিয়ে সর্বস্ব লোট হত্যা করতেও পিছপা হয় না চক্র গোয়েন্দা পুলিশের জালে তিনজন বুক না কেটে শুধু ছিদ্র করে হার্টের ভালভ প্রতিস্থাপন সজ্ঞানেই থাকেন রোগী হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের টাফি পদ্ধতিতে সফলতা অর্ধেকের কম খরচে আশার আলো দেখছেন বিশেষজ্ঞরা সময় সংবাদে সঙ্গে আছি আমি মার্জিয়া শ্রেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন শান্তির জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলেছে বাংলাদেশ যুদ্ধের জন্য নয় আটাশটি দেশের নৌবাহিনীর অংশগ্রহণে কক্সবাজারে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন সকাল সাড়ে দশটার দিকে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছান কক্সবাজারে নয়না ভিরাম ইনানি সমুদ্র সৈকতে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউয়ে মনোজ্ঞ আয়োজনে বিশ্ব নৌবাহিনীর ঐতিহ্য অনুযায়ী ঘণ্টা বাজিয়ে মহড়ার উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা তার আহ্বানে সাড়া দেন বিশ্বের আটাশটি দেশের নৌবাহিনীর প্রতিনিধিরা সুরের মূর্ছনার সঙ্গে নীল দিগন্ত থেকে প্যারাশুটে জাম্প করেন নেভি সিলের চৌকস সদস্যরা নীল জলরাশিতে সারি সারি যুদ্ধজাহাজ আর এক ঝাঁক স্পিড বোটের উন্মত্ত টহল প্রত্যক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী পরে নিজের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ভৌগোলিক সীমানা আলাদা হলেও সমুদ্র জলরাশি বিভিন্ন দেশকে যুক্ত করে রেখেছে সামুদ্রিক জাতিসত্বের এই মিলন মেলায় সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব জোরদারের আহ্বান শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক নৌমহরার সবশেষ খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে হ্যাঁ সীমানা ছাড়িয়ে বন্ধুত্ব এই যে আয়োজন ফ্লিট রিভিউ সেটি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে সাড়ে দশটায় এবং সাড়ে দশটায় শেষ হওয়ার পরে কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু আসলে এই যে একটি জেটি রয়েছে নবনির্মিত একটি জেটি হিনানির জেটি সেটি কিন্তু উনি মূলত উদ্বোধনের জন্য গিয়েছেন এবং সেই কারণে মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে সাজ সাজ রব বিরাজ করছে পুরো বিচ জুড়ে সেটি কিন্তু আসলে এখনও রয়েছে এবং সাড়ে দশটায় সেটি উদ্বোধন করা হয় এবং উদ্বোধনের পরে বনগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো ছিল সেগুলো ছাড়াও কিন্তু আমরা দেখেছি যে নৌবাহিনী যে আটাশটি দেশে নৌবাহিনীর যে মহড়া সেটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং তারপর আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু সামরিক কৌশল বা নৌবাহিনীর যে প্রদর্শনীগুলো ছিল সেগুলো আসলে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন যে হিরানি বিচের যেটি রয়েছে নবনির্মিত যেটি সেখানে এবং সেখান থেকে আসার পরে যে ফ্লিট রিভিউ রয়েছে সেটি কিন্তু তিনি আসলে শেষ করবেন আজকের মতো এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে বাংলাদেশে কিন্তু এই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক যে ফ্লিট রিভিউ সেটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সাধারণত যেমনটি হয়ে থাকে অন্যান্য বছর নৌবাহিনীর উদ্যোগে যে প্রতি বছর যে ফ্লিট রিভিউ হয়ে থাকে সেটি কিন্তু আসলে একটি নিয়মিত আয়োজন কিন্তু এই যে আয়োজনটি সেটি কিন্তু বলা চলে যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাস তো বটেই বাংলাদেশের ইতিহাসে কিন্তু সেটি নতুন এবং সেটি হচ্ছে এমন যে আটাশটি দেশের নৌবাহিনীর প্রধানেরা বা যে মেরিটাইম সংস্থাগুলো রয়েছে তাদের সমন্বয়তে সমন্বয়ে কিন্তু একটি আন্তর্জাতিক যে ফ্লিট রিভিউ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেটির সেটি কিন্তু এবার এবার কি বাংলাদেশে হচ্ছে নৌবাহিনীর আয়োজনে আপনাকে জানা রেখে এই ফ্লিট রিভিউয়ের যে উদ্দেশ্য সেটি মূলত এরকম যে বৈশ্বিক যে 
বাণিজ্য রয়েছে সেটি যেহেতু নব্বই শতাংশ আসলে সমুদ্র পথে হয়ে থাকে তো সেই জায়গা থেকে সমুদ্র সীমায় অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সেটি ছাড়াও যে আমাদের সমুদ্র সীমা রয়েছে সেই সীমায় কোনো যাতে চোরাচালন না হয় বা যে সংকটগুলো দেখা দেয় মানব পাচার বা অন্যান্য সংকট এই ধরনের সংকটগুলো আসলে সুরাহার জন্য মূলত আজকের এই আয়োজন বা এই ধরনের আয়োজনগুলো হয়ে থাকে তো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে কিন্তু সেটি প্রথম এবং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বাংলাদেশ যে আসলে পারে এই যে আজকে যে আয়োজন সেই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আসলে বাংলাদেশ মূলত দেখিয়ে দিল যে আসলে তারাও কিন্তু পারে এবং সেই জায়গা থেকে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু হেমন্তীয় বলেছেন যে সব সব যে নৌবাহিনীগুলো রয়েছে সকলের মধ্যে যদি সৌদ সম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে কিন্তু আসলে অনেক কিছু সম্ভব তো সব মিলে বলা চলে আজকে যে আয়োজন সেটি কিন্তু আসলে আর কিছু বড়ই শেষ হয়ে যাবে এই ছিল সব শেষ খবর আন্তর্জাতিক নৌমহড়ার সবশেষ খবর জানতে সরাসরি ছিলাম কক্সবাজারের ইনানি সমুদ্র সৈকত এলাকায় পাঁচ বছর পর সৈকত শহর কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভা ঘিরে সাত সাজরব এরই মধ্যে শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আসছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী জনসভা ঘিরে পুরো শহরে জনতার ঢল সরকার প্রধানের জনসভায় যোগ দিতে দলে দলে আসছেন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ মিছিল আর স্লোগানে মুখর চার দিক সমাবেশ স্থল শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম ছাপিয়ে লোকে লোকারণ্য আশপাশের এলাকাও দুপুরে জনসভায় যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু মেগা প্রকল্প সহ উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করবেন তিনি উন্নয়ন গত পনেরো বছরে হয়েছে শত বছর সে উন্নয়ন কক্সবাজার তাই ওনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ এই মুহূর্তে কক্সবাজারের শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইরে আছেন রিপোর্টার ফেরদোস লিপি এবং ভেতরে আছেন রিপোর্টার দেবাশিস রায় সরাসরি শুরুতেই যাচ্ছি লিপির কাছে পাঁচ বছর পর কিন্তু কক্সবাজারে কোনো রাজনৈতিক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এবং সেই কারণে সকাল থেকে কিন্তু এই জেলার যে বিভিন্ন উপজেলার নেতাকর্মীরা আছেন তারা কিন্তু দলে দলে মিছিল নিয়ে কিন্তু সভাস্থলে আসছেন এবং আমরা দেখেছি গতকাল রাত থেকেই কিন্তু যে উপজেলাগুলো আছে বিশেষ করে যেগুলো দ্বীপ অঞ্চল সেখান থেকে কিন্তু মানুষ কক্সবাজারে চলে এসেছে এবং দশটার পর থেকে কিন্তু যেসব মিছিল আসছে সেসব মিছিলে আমরা দেখেছি ন্যূনতম পাঁচ হাজার থেকে প্রায় বিশ হাজার লোক সমাগম করছেন বলে এখানকার যারা স্থানীয় নেতারা আছেন তারা দাবি করছেন এবং এই যে জনসভা প্রধানমন্ত্রী বা দলের প্রধান সভাপতি এখানে যোগ দিবেন সেটা কিন্তু জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তেমনি আমরা জানি যে স্থানীয় পর্যায়ে যে রাজনীতি সেটারও আসলে একটা গুরুত্ব বহন করে এবং আপনি জানেন যে তেরোই ডিসেম্বর কিন্তু কক্সবাজার জেলার যে কাউন্সিল এবং সম্মেলন হবে সে কারণে কিন্তু নিজ নিজ যে সাংগঠনিক এলাকা কিংবা ইউনিট আছে সেখানকার যে আওয়ামী লীগ নেতারা আছেন তারা কিন্তু নিজেদের যে সাংগঠনিক দক্ষতা কিংবা শক্তি সেই শক্তি কিন্তু দলের প্রধানের কাছে তারা প্রদর্শন করতে চায় এবং সেই কারণে এক একটি জেলা উপজেলা থেকে কিন্তু যে সব সাংগঠনিক এরিয়াগুলো আছে সেখান থেকে আমরা দেখেছি যে প্রায় পাঁচ থেকে বিশ হাজার মানুষ কিন্তু প্রতিটা মিছিলে আছেন এবং তারা যে সব স্লোগান দিচ্ছেন আপনি জানেন যে আওয়ামী লীগ সরকার যে গত টানা তিন বছর ক্ষমতায় আছে এই তিন বছর ক্ষমতায় কিন্তু এই কক্সবাজার উন্নয়নের জন্য প্রায় বাহাত্তরটি মেগা প্রকল্প কিন্তু এই বর্তমান সরকার নিয়েছে এবং আপনি জানেন যে সতেরো সালে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কক্সবাজারে রাজনৈতিক যে সমাবেশ সেখানে যোগ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন যে এই কক্সবাজারকে তিনি পাচ্ছে যে সুইজারল্যান্ড তার মতো করে গড়ে তুলতে চান এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিন্তু আমরা দেখেছি যে গত চোদ্দ বছর ধরে এখানে প্রায় বাহাত্তরটি যে মেগা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু প্রায় তিন লাখ কোটি হাজার কোটি টাকা কিন্তু বরাদ্দ করেছে এবং সেসব প্রকল্প কিন্তু এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে আটাশটি উন্নয়ন প্রকল্প কিন্তু শেষ হয়েছে এবং অনেক প্রকল্প কিন্তু চলমান এবং এই যে বিশাল কর্মযজ্ঞ কিংবা উন্নয়ন প্রকল্প আর এখানে চলমান আছে সেই অবদান হিসাবে কিন্তু আমরা দেখেছি যে এখানকার স্থানীয় নেতারা আজকে যে জনসভা সেটা কিন্তু সফল করার জন্য সেই আয়োজন 
ঘন্টা তারা করেছেন তো এই ছিল আমার কাছে জনসভাস্থলের বাইরে যে খবর তার সর্বশেষ জনসভাস্থলে আছেন আমাদের রিপোর্টার দেবাশিস রায় তিনি ভেতরের খবরটা জানাবেন সহকর্মী লিপি জানাচ্ছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে পাঁচ বছর পরে জনসভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই কক্সেস বাজারে তার বাইরের পরিস্থিতি ভেতরের পরিস্থিতি কিন্তু আসলে আপনারা এখন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন যে কি পরিমাণ মানুষ এখন মাঠে ঢুকেছেন বা কি পরিমাণ মানুষ মাঠে ঢুকবার জন্য অপেক্ষমান রয়েছেন আমরা দুটো চিত্র দেখানোর চেষ্টা করছি ঠিক এই মুহূর্তে আসলে মাঠের যে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ করা হয়েছে সামনের প্রকোষ্ঠগুলি কিন্তু এরই মধ্যে সেগুলো ভরে গেছে অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকার কিন্তু এখানে আবারও তুলে ধরবে এবং একই সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানতে পেরেছি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি যে উনত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্প এখান থেকে উদ্বোধন করবেন এবং আমরা জেনেছি যে চারটি প্রকল্প সেখানে তিনি ভিত্তি প্রস্তাব দেবেন এই যে পুরো আনুষ্ঠানিকতাটি চলছে সেই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সেই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আমরা জেনেছি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ সেই ফ্লিট রিভিউতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন সেখানে বক্তব্য রেখেছেন সেটি শেষে কিন্তু বেলা আড়াইটাই প্রধানমন্ত্রী এই শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছাবেন দর্শক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনসভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং যখন কোনো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণের ভাষা বুঝতে চান তখন কিন্তু তাকে জনতার কাতারে নেমে আসতে হয় এবং সেই জনতার কাতারে নেমে আসার অন্যতম একটি মাধ্যম বা প্রক্রিয়া বা পথ এটি হলো জনসভা করা অর্থাৎ সেই জনসভার মাধ্যমেই কিন্তু জনতা দুয়ারে আওয়ামী লীগ প্রধান আসছেন এবং জনতা দুয়ার থেকে তিনি জানবার চেষ্টা করবেন যে এখানে মানুষের দাবি দাবা কতটুকু পূরণ হয়েছে এবং আগামী দিনে ক্ষমতা এলে তিনি আরো কি কি দাবি দাবা এখানে পূরণ করবেন আমরা যতটুকু স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি স্থানীয় যারা নেতা স্থানীয় অধিবাসী এবারেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অন্তত এগারোটি থেকে বারোটি উন্নয়ন তারা প্রত্যাশা করবেন তারা সেই দাবিগুলো স্থানীয় নেতারা তুলবেন এই জনসভার মঞ্চে এর পাশাপাশি আপনাদেরকে জানাতে পারি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার সরকারের অন্তত সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকা ব্যয় কিন্তু এখানে সাতাত্তরটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে আর দু হাজার নয় সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় শতাধিক উন্নয়ন প্রকল্প এই কক্সবাজার জেলাকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে যার সুফল কিন্তু এরই মধ্যে মানুষ পেতে শুরু করেছেন দর্শক আমরা যতটুকু জেনেছি যে দেবপুর বেলা বেলা আড়াইটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই জনসভা স্থলে এসে উপস্থিত হবেন এবং খুব সম্ভবত তিনি তিনটা থেকে সোয়া তিনটা অর্থাৎ তিনটা পনেরো মিনিটের মধ্যেই হয়তো বা প্রধানমন্ত্রীর সেই প্রত্যাশিত বক্তব্য এই কক্সবাজারবাসী পাবেন অর্থাৎ কক্সবাজারের নয়টি উপজেলা থেকেই কিন্তু মানুষ এই প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় এসেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যে দীর্ঘ নিরাপত্তা বলায় পার হয়ে তাদেরকে আসতে হচ্ছে এই জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু কড়া নিরাপত্তা দিচ্ছেন এবং তারা বলছেন যে অন্তত পাঁচ হাজার পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা সদস্য এই প্রধানমন্ত্রী দুটি যে ভেনু অর্থাৎ ভিভিআইপি ভেনু যেটি ইনানি সৈকত আইএফআর এবং এখানে যে জনসভার ভেনু এই ভেনুগুলোকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কিন্তু তারা কাজ করছেন এখন পর্যন্ত সব কিছুই নির্বিঘ্নে চলছে হয়তো বা দুপুর আড়াইটা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী এখানে আসলে আবারও আমরা নতুন তথ্য আপনাদেরকে জানাতে পারবো এখন পর্যন্ত এই ছিল জনসভা স্তর থেকে আমার কাছে সবশেষ তথ্য কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার সর্বশেষ খবর জানতে সরাসরি ছিলাম শেখ কামাল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অন্য প্রসঙ্গ শুধু পশ্চিমাদের ওপর নির্ভর না করে কমনওয়েলথকে আফ্রিকায় ব্যবসা সম্প্রসারণের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান লন্ডনে কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিটের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন জলবায়ু হুমকি মোকাবিলায় ঢাকা লন্ডন একযোগে কাজ করবে বলেও জানান বক্তারা বি থেকে সোয়েব কোভিড রিপোর্ট দ্বিতীয়বার লন্ডনে হয়ে গেল কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট এর শেষ দিনের সমাপনী পর্বে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান তিনি বলেন কমনওয়েলথের দেশগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসায়িক পরিধি বাড়াতে পারলে অর্থনীতির নতুন দ্বার উন্মোচন হবে শুধু পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর নির্ভর না করে আফ্রিকান দেশগুলোতে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরামর্শ দেন তিনি আমরা এখন চাচ্ছি আফ্রিকা আর এশিয়ার মধ্যে যেন ট্রেড আরও বাড়ে ওয়েস্টের সাথে তো থাকবেই কিন্তু আমরা চাই যে 
এই দুই কন্টিনেন্টের মধ্যে ট্রেড বাড়ুক এবং এই কমনওয়েলথ হলো খুব ভালো একটা মাধ্যম এই কাজ করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য তহবিল বাড়াতে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান ব্রিটিশ মন্ত্রী বাংলাদেশ শুড বি বিহাইন্ড দিস প্রাইজ বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি দ্যাটস ডুইং সো মেনি গুড থিংস অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনवायरमेंट উই ওয়ার্ক ভেরি ক্লোজলি টুগেদার দ্য ইউকে এন্ড বাংলাদেশ অন সো মেনি ইনিশিয়েটিভস সামিটে প্রথমবারের মতো কমনওয়েলথ বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় এতে কমনওয়েলথের 54টি সদস্য দেশের পরিবেশ বান্ধব উদ্ভাবনী প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে প্ল্যানেট গ্রিন আফ্রিকাকে চূড়ান্তভাবে এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয় গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাজ্যের কপ টোয়েন্টি সিক্স সম্মেলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এই পুরস্কার দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় কমনওয়েলথ जबज्जीवन सजाप्राप्त आसामी बुलबुल रिपोर्ट रेला महासड़के गाड़ी थाम डातर घटना घटे अनेक समय डाकतरा गाड़ी सह जी जिम्मी कर घटे धर्षण मत घटनाओ एकदल डाकत आर प्राइट कार कि माइक्रोबास महासड़क आशपाशे अवस्थान कर गभर रात जान बहन अपेक्षा आम जी तर मूल टार्गेट खिलखेतर एक डाकती मामला तदंत करते गए पटुआखाली बरगुना और बरशाले अभिजान चालिए गोयंदा पुलिस तीन डाकत के ग्रेफ्तार कर दलटी चौदह सेप्टेम्बर रात राजधानी तीन सौ फिट एलिक माइक्रोबास जी हिसेबे तुले सर्वस्व छिनिए नहीं भुक्तभोगी के फेले ग रूपगंजर कांचन ब्रिजर पास তদন্তে বেরিয়ে আসে সাত থেকে আট সদস্যের দলটি দু সাল থেকে মাইক্রোবাসে যাত্রী তুলে নিয়মিত ডাকাতি করে আসছিল ঢাকা থেকে বের হওয়ার মহাসড়কগুলো বিশেষ করে তিনশো ফিট ঢাকা সিলেট ঢাকা মাওয়া ঢাকা টাঙ্গাল এবং ঢাকা গাজীপুর হাইওয়ে তাদের বিচরণ স্থল রাতে যানবাহনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের মাইক্রোবাসে তুলে ডাকাতি করে তারা মিরপুর থেকে টাঙ্গাইল গ্রামে অনেক বাসেও তাদেরকে যাত্রী কথা বলে তো ভোরবেলা তোলা হয় তুলে একটা পর্যায়ে কাজ নিয়ে তার ডাকাতরা তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ চিনি আবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে যায় এরকম ঘটনা টাঙ্গাইল লুডো হয়েছে তিনশো ফিটে হচ্ছে বা এবং আমরা মাঝে মাঝে আসলীয় তো হচ্ছে এই চক্রটির অন্যতম সদস্য দেলোয়ার হোসেন ওরফে সোলটু যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি আরেক সদস্য আলমগীর দশ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ডাকাতিতে বাধা দেয় দু হাজার সালে তারা একজনকে খুন করেছিল জামিনে বেরিয়ে আবারও তারা দলকে সংগঠিত করেছে এর আগে এরকম ঘটনা করতে গিয়ে একজনকে মেরে ফেলেছিল এবং তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল এবং এই আসামিকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি মহাসড়কগুলোতে তারা দুইশোর বেশি ছিনতাই ও ডাকাতির কথা স্বীকার করেছে এরকম অফারের সারা না দিয়ে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা ফুটবল বিশ্বকাপের খবর সুইজারল্যান্ড কে গোল বন্যায় ভাসিয়ে ১৬ বছর পর কোয়ার্টারে ওঠায় উল্লাসে মাতোয়ারা পর্তুগাল সমর্থকরা তারা মনে করেন এমন দাপুটে পারফরমেন্স ধরে রাখলে এবারের বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলবে সেলেকাওরা এদিকে রোনালদো শুরুর একাদশে না খেলায় হতাশ অনেক ভক্ত কাতার থেকে আরও জানাচ্ছেন সাজিদ মুস্তাহিদ उड़िएुजार দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে হারের পর রাউন্ড অফ সিক্সটিন এ সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কেমন করে পর্তুগাল তা নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক পর্তুগিজ সমর্থক শঙ্কায় ছিলেন কারণ এই ওয়ার্ল্ড কাপ তো
এই ম্যাচে শুরু রেখা দোষে ছিলেন না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ম্যাচের আগে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দেখেছি যে তার কিছু ছবি এসেছিল যেখানে তাকে অনেক বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তবে ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে কিন্তু রোনালদো মাঠে নামেন এবং তিনি একটা গোলও করেছিলেন তবে অফসাইডের জন্য সে গোলটি বাতিল হয়ে গিয়েছিল তাতে সমর্থকদের কিন্তু কিছুটা হলো হতাশ যে রোনালদোকে শুরু থেকে খেলানো হয়নি রোনালদো আরো আগে নামলে আরো ভালো কিন্তু হি ডিজার্ভ টু বি फ्रॉम द बिगिनिंग बट वी आर हैप्पी जस्ट टू ही इज प्लेइंग फ्रॉम द एंड रोनाल्डो नॉट स्कोरिंग टुडे इट्स नॉर्मल बिकॉज़ ही डिडंट प्ले द फुल टाइम एंड आई बिलीव दैट इफ इफ ही प्ले द फुल 90 मिनट्स ही वुड हैव स्कोर्ड and his offside goal yeah i i wish that it would it would have come but unfortunately it didn't brazil argentina france ei dol gulo kei eto din bishwo cup er favorite dhora hocchilo tobe swiss der bipokhe amon performance er por obodharito bhabei sei talikay jukto hobe portugal er namo ar porer match gulote attobishwasher tunge theke mathe nambe selecaura lucel stadium er samne theke sajid mustahid shomoy songbad qatar probeshpotrer chobi poriborton টাকার বিনিময়ে প্রক্সি দিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে অন্যকে এমন অভিযোগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে প্রমাণ পেলেও নির্বিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ পেলে জড়িতদের আটক করে আইনি আওতায় আনা হবে বলে জানান র‍্যাব সাইফুর রহমান রকির রিপোর্ট ফরহান মাহিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিপল ই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী অভিযোগ উঠেছে অন্যের হয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে টাকার বিনিময়ে নামিদামি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাইয়ে দিয়েছেন অনুসন্ধানে উঠে আসে সবশেষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় সি ইউনিটে আলিফ হোসাইন নামের এক পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্রের ছবি পরিবর্তন করে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ভর্তির সুযোগ করে দেন এছাড়া চলতি শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের সিফাতুন নূরের হয়ে ও গুচ্ছ পদ্ধতিতে এ ইউনিটে সুলতানুল আরিফিনের হয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ভর্তির সুযোগ করে দেন মাহিন সবকিছু নিশ্চিত হওয়ার পরও নির্বিকার প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা भर्ती होते आग्रह शिक्षार्थी और अभिभावक संगे चुक्ति कैमिस्ट्री कोचिंग गहन के लिए प्रश्न करते ही कथा बोलना दरजा बंध कर दें বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জানান বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর জালিয়াতি করে ভর্তির বিষয়টি আইসিটি সেন্টার থেকে নিশ্চিত হয়েছেন তারা যখন এটা আমরা গোয়েন্দা সংস্থাতে খবর পেলাম তখন তো ওই রুল নম্বরটা আমরা প্রথমে अस्त्रोपचारे खरच लागे बेसर हासपतम এতে আশার আলো দেখছেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ লিমনের রিপোর্ট দোসরা ডিসেম্বর রাজধানীর হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতাল কার্ডিয়াক সার্জনের হাতে সরকারি কোনো হাসপাতালে টাভি পদ্ধতিতে ভালভের প্রতিস্থাপন এবারই প্রথম গল্পটা ফজলুর রহমানের বাইপাস করেও স্বস্তি মিন ছিল না পরে জানতে পারলেন তার ভালভ প্রতিস্থাপন করতে হবে দিক বিদিক ছুটাছুটি চিকিৎসকরা জানালেন আরেক দফা অপারেশন ঝুঁকিপূর্ণ খুঁজতে হবে বিকল্প পথ তখনই জানতে পারেন টাভি পদ্ধতির কথা দেশের বাইরে খরচ কোটি টাকার বেশি এদেশে যে দু একটি বেসরকারি হাসপাতালে করা হয় সেই খরচটাও প্রায় চল্লিশ লাখ তখনই জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ফজলুর রহমান
পরের গল্পটা তার কাছে স্বপ্নের মতো সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই হাসপাতালের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি পরিবারের আবেগটাও তাই একটু বেশি মনে হয় যে নতুন যেরকম আমার হাজবেন্ডকে পেয়েছি প্রথম আমার শেষ জীবনের কথা মনে পড়ে গেল কতটুকু ভিতরেই আমার চিকিৎসকরা বলছেন এমন ঝুঁকিপূর্ণ রোগীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি হতে পারে নতুন জীবনের পথ কোনো কাটা ছেঁড়া না করেই মাত্র এক থেকে দেড় ঘন্টায় এনজিওগ্রামের মতো করে সম্ভব ভালভের সফল প্রতিস্থাপন সরকারি হাসপাতালে এই পদ্ধতির ব্যবহার বাড়লে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে খরচ আরও কমিয়ে আনা সম্ভব এই প্রক্রিয়ায় অপারেশন করাটা খুবই আপনার এক্সপেন্সিভ ব্যাপার সেই তুলনায় বিদেশ এবং ধরেন বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক তুলনায় প্রায় অর্ধেকের চেয়েও কম খরচে আমরা সরকারি হাসপাতালে করতে পারছি এটা খুবই আশার আলো দু হাজার দুই সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো ফ্রান্সে ট্যাভি পদ্ধতির মাধ্যমে ভালভের প্রতিস্থাপন শুরু হয় দু হাজার সতেরো সালে এদেশে প্রথম ট্যাভি পদ্ধতির মাধ্যমে ভাল প্রতিস্থাপন শুরু হলেও গত পাঁচ বছরে মাত্র এগারোটি রোগীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে মূলত খরচটাই এর প্রধান অন্তরায় সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যদি এমন করে সরকারি হাসপাতালে এই ট্রাফি পদ্ধতিতে বাল প্রতিস্থাপন করা যায় তাহলে হয়তো বা রোগীরা আস্থা পাবে বিদেশ নির্ভরতা কমবে এ ধরনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রাশেদ জীবন সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর দুই দিনের মাথায় আবারও রাশিয়ার বিমান খাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন মঙ্গলবার সীমান্তবর্তী কার্স্ক অঞ্চলের কাছে এই হামলা চালানো হয় এদিকে দোনেৎসকে ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ছয়জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন মঙ্গলবার রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত দোনেস্কে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইউক্রেন সেনাবাহিনী শহরটিতে রুশ নিযুক্ত মেয়র জানান হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে কয়েকজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে হামলায় কয়েকটি ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদিন আবারও ইউক্রেন সীমান্তের কাছে রাশিয়ার একটি বিমান ঘাটিতে ড্রোন হামলা চালানো হয় মস্কোর অভিযোগ ইউক্রেনীয় বাহিনী এই হামলা চালিয়েছে আল জাজিরা জানাই চলতি সপ্তাহে রাশিয়ার তৃতীয় কোনো বিমান ঘাটিতে হামলা চালানো ইউক্রেন সেনাবাহিনী যদিও এই ঘটনায় এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি মস্কো সম্প্রতি রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলা বাড়িয়েছে ইউক্রেন মস্কোর অভিযোগ হামলা বৃদ্ধি করতে পশ্চিমারাই মদত দিচ্ছে কিবকে যদি এমন অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় জানায় রুশ সীমান্তে ইউক্রেনের হামলার ঘটনায় কোনোভাবে জড়িত নয় যুক্তরাষ্ট্র এদিকে যুদ্ধ বন্ধে শান্তি আলোচনা নিয়ে আবারও পাল্টাপাল্টি অবস্থানে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশ নিয়ে রুশ প্রতিনিধির দাবি মস্কো আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকলেও নিজেদের স্বার্থে ইউক্রেনকে রাজি হতে বাধা দিচ্ছে পশ্চিমারা অন্যদিকে মার্কিন প্রতিনিধির দাবি ইউক্রেনের বিভিন্ন অবকাঠামোয় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হামলা প্রমাণ করে যে প্রেসিডেন্ট পুতিনের যুদ্ধ বন্ধের কোনো আগ্রহ নেই রাহানুল রানা সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার দেশে প্রথমবার আন্তর্জাতিক নৌমহড়ার উদ্বোধন যুদ্ধ নয় শান্তি চায় বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারের শেখ হাসিনার জনসভায় দলে দলে আসছেন নেতাকর্মী শুধু পশ্চিমাদের ওপর নির্ভর না করে কমনওয়েলথকে উচিত আফ্রিকায় ব্যবসা সম্প্রসারণ করা লন্ডনে সালমান এফ রহমান জলবায়ু হুমকি মোকাবিলায় কাজ করবে ঢাকা লন্ডন এবং রাত হলেই যাত্রীর জন্য অপেক্ষা মাইক্রোবাসে উঠতেই নির্জন জায়গায় নিয়ে সর্বস্ব লুট হত্যা করতেও পিছপা হয় না চক্র গোয়েন্দা পুলিশের জালে তিনজন এ ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ের